அப்பீஸில் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்த இது அந்த ஜெலஸ் பார்த்து காம்படிஷன் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஃபூலிஷ்லி சஸ்பீஷியஸ்னஸ் இது எல்லாமே சஸ்பீஷியஸ் ஃபூலிஷ்லி அப்படின்ற ஒரு பார்ட்டு இதையெல்லாம் தாண்டி அப்பீஸோடைய அந்த இன்செக்ட்ஸுக்கே உரிய ஒரு எனர்ஜி ஏன்னா இதெல்லாம் இருந்தால் நம்ம அதையே அது கொடுக்கக்கூடாதா நக்ஸ்வாமிக்கா வராதா காம்படிஷன் சம்மோனிஸ் அட் அட் அவர் பெட் சைட் அப்படின்னும் போது நமக்கு நக்ஸ்வாமிக்காவில் இருக்குது ரெஸ்ட்ராக்ஸில் அந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம எப்படி வந்து இதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது அப்படின்னும் போது இந்த இன்செக்ட்ஸுக்கே உரிய ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் அந்த இன்செக்ட்ஸோடைய எனர்ஜி பேட்டர்ன் என்ன அப்பீஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிங்கிங் அண்ட் டான்ஸிங் இருந்துட்டு எப்பயுமே கே மெர்ட்ஃபுல் எப்படி ரொம்ப ஒரு மாதிரி வந்துட்டு சந்தோஷமாக பிஸியாக எப்பயுமே வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு ஆடிக்கிட்டு பாடிக்கிட்டு அதுலேயும் வந்துட்டு மூவிங் இன் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் எயிட் அப்படின்றது வந்து அப்பீஸோடைய ஒரு ஒரு ஒன் ஆஃப் தி சிம்டம் ஏன் அப்படின்னா அப்பீஸ் வந்து அதனுடைய பீஸ் வந்து அதனுடைய பின்னாடி ஃபாலோவர்ஸ்க்கு வந்து அது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிற போது எட்டு வடிவத்தில் தான் அது பறக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி இதில் வந்துட்டு இது டான்ஸிங் இது எல்லாமே இதில் இருக்கும் இதனுடைய அதர் சைடு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பயங்கர ஹெட் ஸ்ட்ராங் ஸ்டபர்ன் காம்படிட்டிவ்னஸ் அது பேரல்சம் ஆங்கர் வித் வயலன்ஸ் வயலண்ட் ஆங்கர் வந்து இருந்துட்டு இது எல்லாமே தான் வந்து அந்த அனிமல் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது அந்த ஸ்டபர்னஸ் ஹெட் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் வந்துட்டு நீ சொல்லி நான் கேட்குறது அந்த அனிமல் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் நம்ம வந்து எப்பயுமே படிக்கிறது வந்து ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் நம்ம பேஷண்ட் முன்னாடி உட்காந்துருக்கும் போது வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் ரொம்ப ஒரு பேஷண்ட்டு வந்துட்டு ஒன்றுமே இல்லை என்ன கிங்டத்தில் இவங்கள வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ண முடியும் எதில் இருந்து நம்ம ட்ராவல் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாமே அந்த வந்துட்டு வந்து என்ட்ரி பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பேஷண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம என்ட்ரி பாயிண்ட்டே வந்துட்டு எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்ருப்போம் அப்போ இவங்களுடைய இந்த சொல்கிறது உங்களுடைய உங்களோட ஹாபீஸ் பற்றி சொல்லுங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்கிறது எல்லாமே தான் அவங்களோட எனர்ஜி பேட்டனை அவங்களோட நேச்சுரல் ட்ரெயிட்டு அதுக்கப்புறம் சிக் கண்டிஷன் அவங்களுடைய யூஸ்வலாக நல்லா இருக்கும்போது எப்படி இருப்பாங்க அவங்களுடைய அவங்களே அதெல்லாம் சொல்லிடுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து வழக்கமாக எனக்கு எப்படி இருக்காது இப்போ தான் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது இது எல்லாம் தான் அந்த மருந்துகளுடைய இதாக இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஹைட்ரோசெஃபலஸ்க்கு ஒரு முக்கியமான மருந்து அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஹைட்ரோசெஃபலஸில் வந்து அது இந்த சடன் ஸ்ரீக்கிங் அப்படின்றது அப்பீஸில் வந்து ஒரு மெயின் சிம்டம் அந்த சடன் ஸ்ரீக்கிங் அப்படின்றது வந்து இவங்களுடைய எனர்ஜி பேர்டனை வந்து இண்டிகேட் பண்ணக்கூடியது யூ டீஃபிகேஷன் அப்போ யூரினேஷன் அப்போ மென்சல் பெயின் டிஸ்மெனோரியால் இல்லைன்னா வந்து பிரெயின் கிரை அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஹைட்ரோசெஃபலஸில் வந்து திடீர்னு அப்படியே இது பண்ணிவிட்டு சில சமயங்களில் ஃபெயிண்டாக கூட ஆயிடுவாங்க அதனால் இரிட்டேஷன் ஆஃப் எது டக்குன்னு ஃப்ளோயிடு கலெக்ஷன் ஆன உடனே வந்துட்டு இன்ஃப்ளமேட்ரி சயின்ஸ் வந்த உடனே உங்களுக்கு மெனிஞ்சஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நீர்கோர்க்கிற தன்மை இதில் தான் அந்த சடன் ஸ்ரீக்கிங் இது எல்லாமே வரும் ரெண்டாவது அவங்களுக்கு அந்த நோய்வாய்ப்படுற இடத்த டீமார்க் பண்ணக்கூடியது அது தான் நம்ம அப்படியே கண்டினியூஸாக வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் வேலை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணுமா என்னோடய எந்த எமோஷன்ஸையும் நான் வந்துட்டு ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த இடம் தான் அந்த சடன் வயலன்ஸ் ஸ்ட்ரீக்கிங் அப்படின்றது அப்பீஸ் மெலிஃபிக்கால் இது வந்து அல்மோஸ்ட் நிறைய அவங்களோட ஃபிசிக்கல் சிம்டத்தில் அவங்களுடைய கார்பஸ் கெலோசம் வந்து வெண்டிலேட் பண்ணிடும் சடன் ஸ்ட்ரீக்கிங் அப்படின்றது அல்மோஸ்ட் ஓவராலாக இது வந்து அப்பீஸோட பிக்சர் இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற இன்னொரு ஒரு இன்செக்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பிளாட்டா ஓரியன்டாலிஸ் பிளாட்டா வந்து அப்பீஸில் ரெண்டு இருக்கிற மாதிரி அப்பீஸ் மெலிஃபிகா அண்ட் அப்பீஸ் ரீஜியா மாதிரி பிளாட்டாலேயும் ரெண்டு இருக்குது அப்பீஸ் சாரி பிளாட்டா ஓரியன்டாலிஸ் அண்ட் பிளாட்டா அமெரிக்கானா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் வந்து பிளாட்டா ஓரியன்டாலிஸ் அப்படின்றது வந்து இந்தியன் காக்ரோச் இது வந்து பேர்லேயே இருக்குது அமெரிக்கன் காக்ரோச் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த பிளாட்டா வந்துட்டு ஹோமியோபதி லிட்ரேச்சர்ஸில் அது மருந்தாக வந்ததே வந்து ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ லைன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரொம்ப கிரானிக் ஆஸ்துமால வந்து சஃபர் ஆகிட்டுருக்க ஒரு நபர் அவருக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு ஆல் ஆஃப் அ சடன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெக்ஸ்ட் டே ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக பார்க்குறாரு வீசிங்கே இல்லையே டெய்லி நமக்கு வீசிங்காக இருக்கும் எப்படி நமக்கு வீசிங் ஆகிருக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப அவர் குடித்த டீயில் வந்து காக்ரோச் செத்துருச்சு அந்த அந்த காக்ரோச் செத்து விழுந்த டீயை தான் நீங்கள் குடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு
ஸ்லீப்பினஸ் வித் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ் டிஃபிகல்ட்டியில் வந்து தூங்குறது இது தானா அப்படின்ற மாதிரி அந்த நான் பாப்பாவை பார்த்தேன் நிறைய ரெஸ்பிரேட்டரி கம்ப்ளீஸ்லாம் தூங்கிடுவோம் நைட்டு தொந்தரவு இருக்காதுன்னா நம்ம நினைக்கக்கூடிய மருந்தில் ஆன்டிம் டார்ட் ஒரு முக்கியமான மருந்து இவங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா பயங்கர எக்ஸாஸ் எக்ஸா எக்ஸாஸ்டிங் கண்டிஷன்ஸ் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப்பினஸ் இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப டல்லாக இன்டிஃபரெண்ட்டாக அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருப்பாங்க ஒரு வீசிங் கண்டிஷன்ஸ்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்தோன்னா கல்கேரியா மாதிரி ரிசம்பிள் பண்ணோம் இல்லைன்னா வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்னது ஆன்டிப் டாக்டர் மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அவங்களால எவ்வளோதான் வந்து எருமி இருமி இருமினாலும் சளி வந்து வெளியேறவே வெளியேற அதனால் வந்து ரொம்ப டஃப் மியூக்கோஸ் இருக்கும் மாடி ஏறுனா தொந்தரவு இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம பார்த்தோன்னா எப்படி மாடி ஏறுனா தொந்தரவு இருக்குது மூச்சு விட முடியலன்னோடனே கல்கேரியா மாதிரி யோசிப்போம் இல்லைன்னா ஈரத்தில் இருந்தால் டேம் கோல்டில் அக்ரவேஷன் பண்ணுது ஈரத்தில் கொஞ்சம் நேரம் நின்னாலே மூச்சு விட சிரமம் அப்படின்றது வந்து பிளாட்டாவுடைய ஒரு முக்கியமான மொடாலிட்டி அது தவறு ரீன்டாலிஸோடைய ரீப்ரூவிங் பண்ணப்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மைண்ட் சை மைண்ட் ரூப்ரிக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பிளாட்டாவுடைய நேச்சரை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது பிளாட்டாவுடைய இதை படிக்கிறப்ப வந்துட்டு நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்த மாதிரி இவங்க வந்துட்டு லாங்கிங் ஃபார் அப்ரிசியேஷன் பிளாட்டா ஓரியன்டாலிஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங்கிங் ஃபார் அப்ரிசியேஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு குட் ஒப்பீனியன் ஆஃப் அதர்ஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் விட வெனிரேஷன் வெனிரேஷன் பெருமதிப்பாகணும் பெருமதிப்புக்குரிய ஒரு ஆளாக த உருவாகணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து கண்டினியூஸ் ஹார்ட் ஒர்க் கண்டினியூஸாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு அதர் சைடு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு மாதிரி டேர்ட்டான ஃபீலு ஒரு மாதிரி அக்லி ஃபீல் அதுலேயும் ஸ்கின்னு தன்னோட ஸ்கின்னை ரொம்ப டேர்ட்டியாக இருக்கிற மாதிரியும் அந்த ஸ்கே டங்கெல்லாம் டேர்ட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இது எல்லாமே வந்து பிளாட்டா ஓரியன்டாலிஸில் இருக்குது பிளாட்டாவே நாளை காக்ரோச்னாலே நமக்கு ரொம்ப நம்ம நினைக்கக்கூடிய மருந்தில் வந்துட்டு நம்ம நினைக்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் காக்ரோச் பார்த்து பழக்கம் இருக்கும் அதனுடைய ஸ்பீடினஸ் தான் அது வந்து க கரப்பா மூச்சு அடிக்கிறதுக்குள்ளே எடை எடை எடுன்றதுக்குள்ளே அங்கிட்டோடு இங்கிட்டோடு இங்கிட்டோடு அப்படியே தண்ணி காட்டுன்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி எலி மாதிரியே கரப்பா மூச்சியும் வந்துட்டு பயங்கரமாக அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடும் அந்த ஸ்பீடினஸ் இருந்துகிட்ருக்கும் இதையெல்லாம் தாண்டி வந்து மில்லியன் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்துட்டு நிறைய விதமான சூழ்நிலைகள் நிறைய விதமான ஹார்ட்ஷிப்ஸ் எல்லாம் கடந்து அது வந்து விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வாழக்கூடிய ஒரு சர்வைவல் மெக்கானிசத்துக்கு நம்ம சொல்லலாம் ஒரு உயிரியுடைய ஒரு பேசிக் குவாலிட்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எவ்வளோ சீக்கிரம் அக்கமடேட் ஆகிறோமோ அதுதான் ஒரு சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் ஒரு விஷயத்த டக்குன்னு நம்ம உள்வாங்கணும் அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த ரெண்டு குவாலிட்டியும் காக்ரோச்சிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா காக்ரோச் கிட்டேயும் நம்ம மஸ்கிட்டோலையும் இது ரொம்ப இருக்குது அது நாம் அந்த கடை ஆமாம் இவங்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கிறக்கூடிய குவாலிட்டி வந்து இவங்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கிறக்கூடிய குவாலிட்டி இது ரெண்டு தான் எந்த சூழ்நிலையையும் விக்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அக்கமடேட் ஆகும் தண்ணி இல்லாமல் வந்து மோர் தேன் ஒரு ஃபோர்த் நைட் மீன்ஸ் ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் இருக்கும் சாப்பாடு இல்லாமல் பத்து நாளைக்கு மேலே இருக்கும் இன்னும் சொல்லப்போனால் அது தலையை துண்டிச்சு போட்டுட்டாலும் அதனோட உடம்பும் ரெக்கையை மட்டும் மோர் தேன் டென் டேஸ் இருக்கும் உயிர் வாழ்ந்துட்டு அது உயிரினங்களில் கரப்பா மூச்சியும் தகவல் மூச்சு தகவல் மூச்சு அதுலேயும் மனிதர்களோட கூடவே ட்ராவல் பண்ணுறது அதுவும் காடுகளில் அங்கேயே இங்கேயும் இல்லை எல்லாமே வந்துட்டு ஏன்னா இது வந்துட்டு அந்த டேர்ட்டில் இதில் அதனுடைய சர்வைவல் பேட்டர்ன் வந்து அதில் தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது அதனால தான் அதுக்கு அந்த டேர்ட்டு டிஸ்கஸ்ட் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துகிட்ருக்கு ஆனால் இப்போ பிளாட்டாவுடைய அந்த இந்த சர்வைவல் பேட்டர்ன் சொன்னோம் இல்லையா இது வந்து மைண்ட் செக்ஷனில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இன்டிஃபரன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது எதுக்கும் அசைஞ்சு கொடுக்காத ஒரு ஆள் அவ்வளவு நமக்கு வந்துட்டு வீசிங் இருக்கும் ரொம்ப ஆசுமாட்டி கண்டிஷன்ஸில் கஷ்டப்படுவாங்க நான் இது எனக்கு பிளாட்டாக இந்த மாதிரியான அஸ்பெக்ட்ஸில் கொடுத்ததில்லை ஒரு சில கேசஸில் சும்மா இன்டர்கரண்ட்டாக அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறேன் எனக்கு ஒர்க் இருக்கும் இன் இன்டிஃபரன்ஸ் ஆல்டர்னேட்டிங் வித் இரிட்டபிலிட்டி அதாவது ஏதாவது கேட்டோம் அப்படின்னா பயங்கர இரிட்டேட் ஆகுது இன்டிஃபரன்ஸ்னால் யார் என்ன கேட்டாலும் வந்துட்டு பதிலே சொல்லாமல் சட்டையே பண்ணாமல் அப்ரப்டாக பதில் சொல்லிட்டு கண்டுக்கிடாமல் உட்காந்துருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு எந்த விஷயத்துக்கும் ஈஸியாக மூவ் ஆக மாட்டாங்க ரொம்ப அப்ரப்டாக அப்படி என்னென்னா நம்மளோட எடுத்த கொள்கையை நம்ம எடுத்த வேலையை கட்டாயம் முடிக்கணும் அந்த ப்ரொஃபஷனல் ஐடென்டிட்டி வந்துட்டு ரொம்ப மோர் நீடட் ஃபார் பிளாட்டா ஓரியன்டாலிஸ் ஏன்னா அந்த ப்ரொஃபஷ
அப்ப இந்த இதுக்கு பண்றதுக்காக அவங்க எடுத்துக்கிற அந்த மீன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அவங்க நடை கடைபிடிக்கிற நடைமுறைகள் வந்து இவங்களுக்கு ஒரு கில்ட் கான்சியஸ்னஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் என்னதான் வந்துட்டு ஒரு பெருமதிப்புக்குரிய ஆளாக உருவாகணும்னு நினைச்சா கூட இவங்க செயல்படுத்துற விதம் வந்து அவங்களுடைய இன்னர் நேச்சரை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் அவங்களுடைய கில்ட்டுக்கான ஒரு வடிகாலாக இருக்குது கில்ட்டோடைய ரிஃப்ளெக்ஷனாக இருக்குது ஒரு ஃபேமஸ் கோட்டு எனக்கு வந்து எப்பயுமே சில விஷயங்கள் வந்து எப்பயோ படித்த விஷயங்கள் மனசில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஒரு இது என்ன அப்படின்னா மகாத்மா காந்தி ஒரு அவரோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு சொல்லியிருப்பார் நீ வச்சிருக்கக்கூடிய குறிக்கோள் மட்டும் உயர்ந்ததாக இருக்கக்கூடாது அந்த குறிக்கோளை அடையக்கூடிய பாதைகளும் வந்துட்டு சரியானதாக இருக்கணும் குறிக்கோள் நல்ல உன்னதமான குறிக்கோள் அதனால் குண்டக மண்டக எதையாவது பண்ணி அந்த நான் குறிக்கோள் அடைஞ்சிடுறேன் அப்படின்றது வேண்டாம் அந்த குறிக்கோளை நீ அடையாமல் இருக்கிறதே ஃபார் பெட்டர் அப்படின்வாங்க ஆனால் பிளாட்டாக வந்து ஒரு குறிக்கோள் வெனிரேஷன் ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னு ஒரு குறிக்கோளை வச்சுக்கிட்டு இது வந்து ஒர்க் பண்ணும் எனிஹவ் ஏதாவது எந்த மீன்ஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்ன விதமான லூக் அண்ட் குரூப் பரவாயில்ல என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனால் பணம் ஏன் பண்ணணும் இது பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப வந்து அவங்களுக்கு கடைசியில் வந்துட்டு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்டில் தான் வந்து நிற்கிறாங்க இதுதான் பிளாட்டாவுடைய பிக்சராக இருந்துட்டுருக்கு அதுக்கு அடுத்து நம்ம ஒரு அதாவது என்ன சொல்கிறது ஏ அப்பீஸில் பார்த்தோம் பியில் வந்து ஒரு பிளாட்டா ஓரியன்டாலிஸ் அண்டு பிளாட்டா அமெரிக்கானா பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் கேந்தாரிசுமே வந்துட்டு ஒரு ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃபார் தி இன்செக்ட்ஸ் ஆனாலும் அது வந்து இன்செக்ட்ஸ் ஆர் அப்டிவ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அதனுடைய டெஸ்ட்ரக்டிவ் நேச்சர் வந்து இருக்குது ஏன்னா அது வந்து எந்த விதத்துலேயும் ப்ரொடக்டிவாக இல்லை இப்போ அப்பீஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அப்பீஸை வந்துட்டு உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய அப்படியே தேனுன்னு பிள்ளைங்களை கொஞ்சுவோம் தேனு தேனம்மாள் அப்படின்னா வந்துட்டு அப்படி ஒரு ஸ்வீட்டஸ்ட்டு ஃபுட் இந்தி வேர்ல்டு அப்படின்றது வந்து தேன் அப்படி தேனாக இருக்குது அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஃபுட்டு நல்லா இருந்துச்சுன்னா அப்படி தேன் மாதிரி இருக்குது அப்படி சொல்லுவோம் அந்த ஸ்வீட்டஸ்ட்டு பார்ட்டும் அந்த அப்பீஸ் தான் கொடுக்குது அந்த ஒரு பெயின்ஃபுல் ஸ்டிங்கும் அப்பீஸ் தான் கொடுக்குது இந்த ரெண்டுக்குமான கான்ட்ரடிக்ஷன் தான் அப்பீஸு ஆனால் அதனுடைய ப்ரொடக்டிவ் பார்ட் அதனுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கு அதனுடைய கோஆர்டினேஷன் அதனுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து அப்பீஸை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு நல்ல நிறைய ரோல் மாடலுக்கான ஒரு இதாக இன்செக்ட்ஸுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக அப்பீஸை பார்க்குறோம் ஆனால் கேந்தாரிஸ் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு அதனுடைய எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவிட்டி தான் அது எல்லா விதத்துலேயுமே வந்து நெகட்டிவிட்டி இன்ஸ்டிங்டிவ் அதுவும் குறிப்பாக வந்து இன்ஸ்டிங்டிவான செக்ஷுவல் டிசையர்ஸ் ப்ரியாபிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது இன்டென்ஸ் பெயின்ஃபுல் எரெக்ஷன் அதுவும் வந்துட்டு நாட் அம்லியரேட்டட் பை காய்ஷன் என்னதான் அவங்க வந்துட்டு காய்ஷன் இன்டர்கோஸ்க்கு அப்புறமும் வந்துட்டு அந்த பெயின்ஃபுல் எரெக்ஷன் ஆஃப் பீனிஸ் வந்து குறையவே குறையாது அது மாதிரி கண்டினியூஸாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இன்னும் வந்து யூரோப் கண்ட்ரீஸில் வந்துட்டு யாரையாவது கொலை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஒரு ஹாரரான ஒரு டைரனிக்கல் கிங்கோடைய ரூலர் சப்பையெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு சில பிரசனில் ஒரு சிலரை கொள்வதுக்கு வந்து இந்த கேந்தாரிஸோட எனர்ஜியை கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு கண்டினியூஸ் எரெக்ஷன் வந்து அது மூலமாக சாகடிக்கிறாங்க ஒரு வித்தியாசமான அது ஏதாவது ஏதாவது அந்த ஃபோர்டீன்த் சென்ச்சுரி கிங் யாருன்னு நமக்கு பார்த்தா தான் அந்த அவரோட மைண்டை ரெப்ளிக்காக தான் கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த மாதிரியான பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குற கிங்கோடைய நேச்சர் எப்படி இருக்கும்னு தெரியலன்னு எனக்கு தோணுச்சு எனக்கு அது படிக்கும்போது அந்த மாதிரி கேந்தாரிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சடன் ஸ்டிமுலை வந்துடும் சடனாக இப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று பார்த்த உடனே பயங்கரமான ஒரு ஒரு செக்ஷுவல் ஸ்டிமுலை வந்துடும் அதுவும் பெயின்ஃபுல் எரெக்ஷன் இருக்கும் இது வந்து இப்போ கேந்தாரிஸோடைய அந்த இன்செக்டோடைய நெகட்டிவ் எனர்ஜி வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடியது கேந்தாரிஸ் இதையெல்லாம் தாண்டி நம்ம கேந்தாரிஸ் யூஸ் பண்ணாதவங்களே இருக்கவே முடியாது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் டிகிரி ஆஃப் பேர்ன்ஸ் இல்லைனா வந்துட்டு ஸ்கால்டிங் இன்ஜுரிஸ் நிறைய தீக்காயங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு மேஜிக் மாதிரி கேந்தாரிஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய சரி பண்ணியிருப்போம் நிறைய எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு மோர் தென் கேசஸ் இருந்துகிட்ருக்கு எனக்கே வந்து மோர் தென் ஹண்ட்ரட் கேசஸ் இருக்கும் நான் பேர்ன் இன்ஜுரிஸ் ஸ்கால்டு ஸ்கால்டிங் இன்ஜுரிஸ் அதிலலாம் ரொம்ப அதாவது என்ன சொல்கிறது டீப்பர் இன்ஜுரிலாம் கூட கேந்தாரிஸில் வந்துட்டு பிளிஸ்டர்ஸ் வராமல் அது எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு மெட்ரியாமெடிக்கலாக இருக்குது இருந்தாலும் வந்துட்டு அதாவது அந்த பேர்ன் இன்ஜுரிஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம கேந்தாரிஸ் வந்து அப்படியே தெளிச்சிட்டே இருக்கணும் தெளிச்சிட்டே இருக்கணும் அந்த பிளிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அந்த எரிச்சல் போகிற வரைக்கும் கேந்தாரிஸை தெளிச்சு அது மேலே ஒ
இதனுடைய டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த பிளிஸ்டர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த அது மறுபடியும் நம்ம எப்படி அந்த எடிமா பீஸ் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் கேன்தாரிஸில் வந்து அதனுடைய அந்த பிளிஸ்டர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதன் மூலமாக அதுக்குள்ளேயே அந்த டாக்ஸின் ஃப்ளூயிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குமே தவிர உடம்போட மற்ற பகுதிகளுக்கு செல்லாமல் அதை வந்து அந்த இடத்துல பிடிச்சி வச்சுட்ருக்கும் ஏன்னா அது வந்துட்டு டீப் பேர்ன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள் ஃபுல்லாக இதாகிடும் அதனுடைய பிளாஸ்மா ஃபுல்லாக வெளியேறிடும் கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு நேட்ரம் லெவல் குறைஞ்சி போய்டும் இது எல்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது தான் அது பிளிஸ்டர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி அதனுடைய இன்னொரு ஒரு சிம்டம் என்ன அப்படின்னா யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் எனக்கு ஒரு யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷனில் வந்து ரொம்ப நமக்கு யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் உடனே நிறையா வந்து அதாவது கேன்தாரிசோடைய மெயின் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா யூரின் போகிறதுக்கு முன்னாடியும் எரியும் யூரின் போகிறப்பையும் எரியும் யூரின் போய் முடித்தப்பையும் எரியும் இதுதான் கேன்தாரிசோடைய மெயின் சிம்டம் இதையெல்லாம் தாண்டி எனக்கு ஒரு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நீர் கெடுப்பு வந்துருச்சு தண்ணி குடி தண்ணி குடின்றாங்க இங்கே தண்ணி குடிச்சு தொண்டையிலேருந்து எனக்குள்ள போகிறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தீயாக எரியுது அடிவயிறு எரியுது யூரித்ரா யூரின் பாதை எரியுது எல்லாமே எரியுது அப்படின்னு வாங்க ட்ரிங்கிங் ஆஃப் எனி திங் அக்ரவேட்ஸ் இது வந்து மறக்கவே முடியாத ஒரு ரெட் லைன் சிம்டம் காந்தாரிசில் தண்ணி குடிக்கும் போது இப்படி தண்ணி தொண்டைக்குள்ளேருந்து கீழே இறங்க வர முடியல இறங்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக எரியுதுன்னு வாங்க இது வந்து ஒரு கேன்தாரிஸ் இண்டிகேட் அந்த மாதிரி ஃப்ளூயிடே வேணான்னு நினைக்கும் ஏன்னா ஏற்கிற ஃப்ளூயிட்ஸ் எல்லாம் அடிமாவாக ஃப்ளிஸ்டஸ்ஸாக ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்குது தண்ணியே வேணான்னு நினைக்குதா என்னன்னு தெரியல அப்பீஸ்லேயே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதுலேயும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இவங்களுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேன்தாரிஸ் கேன்தாரிஸ் நம்ம கொடுக்குறப்பையுமே நிறைய இடங்களில் அதனுடைய சில ஊர்களில் என்ன கஸ்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இருக்குது டாக்ஸின் ஒரு உடம்புல நிறைய டாக்ஸின்ஸ் இருக்குது அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஊர்லலாம் போய் அந்த ஜாண்டிஸ்க்கு சூடு வச்சுட்டு வர மாதிரி ஒரு சில ஊர்களில் வந்து கேன்தாரிஸை கொடுத்து பிளிஸ்டர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறாங்க கேன்தாரிஸோடைய அந்த வினமை வந்து உடம்புல இது பண்ணுறப்ப பிளிஸ்டர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த பிளிஸ்டர்ஸில் டாக்ஸின்லாம் ரிமூவ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டம் வந்து கஸ்டம்ஸ் வந்து நிறைய நாடுகளில் வந்து இருந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுலேயுமே வந்து அந்த யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இது எல்லாம் இருந்துட்டுருக்கும் யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் செக்ஷுவல் ஆஸ்பெக்டில் வந்துட்டு வயலண்ட் மெனியா இதனுடைய அதே மாதிரி பெயின் பெயின் இஷ்யூஸில் இவங்க சொல்லக்கூடியதெல்லாம் எரிச்சல் சடன் ஆன்செட் ஆஃப் பெயினில் வந்துட்டு நமக்கு வந்து பெலடோனா ச ஸ்டமோனியம் மாதிரி தெரியும் அவங்களுடைய சடன் ஆன்செட்டு வயலன் பெயினு பயங்கரமான வழின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம எப்பயுமே வந்துட்டு ரொம்ப இன்டென்ஸாக பயங்கரமான வழி அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம பெலடோனா யோசிப்போம் பெலடோனாவையும் கேன்தாரிசையும் எப்படி டீகோட் பண்ணுறதுக்கு அது இதுக்குரிய மொடாலிட்டிஸ் இருக்குது பயங்கரமான வழியோட பெலடோனால வேறு என்ன இருக்கும் அப்படின்றத அதை வந்துட்டு நம்ம டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணி நம்ம வந்து படித்து வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணு இன்செக்ட்ஸுமே வந்துட்டு 